இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குபவர்கள் கோஜன் பொறியியல் கல்லூரி எடப்பாளையம் ரெட் ஹில்ஸ் சென்னை ஐம்பத்தி இரண்டு பிஇ பிடெக் எம்இ எம்பிஏ மற்றும் டீச்சர் எஜுகேஷன் கோஜன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் மாணவர் சேர்க்கைக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஆறு மூன்று ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஆறு மூன்று ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் 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 கைபேசி எண் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு மூன்று ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ 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 டாட் கோஜன் எஜுகேஷன் டாட் காம் கோஜன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அழைப்பு <laughs> இந்த கோரிக்கைகள் தொடர்பாக மத்திய அரசுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்ததால் இந்த வேலை நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வங்கி காப்பீடு பொதுத்துறையை சேர்ந்த ஊழியர்கள் இந்த வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் கலந்து கொள்கின்றனர் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கங்கள் மத்திய வர்த்தக சங்கங்கள் ஆகியவையும் வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கேற்கின்றன இந்த வேலை நிறுத்தம் காரணமாக தமிழகத்தில் ஆட்டோ கால் டாக்ஸி போன்ற வாகனங்கள் இயங்காது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு இரண்டு ரூபாயும் டீசல் விலை ஐம்பது காசுகளும் குறைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த விலை குறைப்பு நள்ளிரவு அமலுக்கு வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை ரூபாய் அறுபத்தி மூன்று புள்ளி நாற்பத்தி ஒன்பதில் இருந்து ரூபாய் அறுபத்தோரு புள்ளி நாற்பத்தி ஆறாக குறைந்துள்ளது ஒரு லிட்டர் டீசல் விலை ரூபாய் நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி எட்டில் இருந்து ரூபாய் நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஐம்பத்தி ஆறாக குறைந்துள்ளது ஒகேனக்கல் பரிசல் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதி வழங்கப்படும் என தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் விபத்திற்கு காரணமானவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் பரிசல் கவிழ்ந்த விபத்தில் உயிரிழந்த ஐந்து பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் மற்றொருவரின் உடலை தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்குபவர்கள் கோஜன் பொறியியல் கல்லூரி எடப்பாளையம் ரெட் ஹில்ஸ் சென்னை ஐம்பத்தி இரண்டு பிஇ பிடெக் எம்இ எம்பிஏ மற்றும் டீச்சர் எஜுகேஷன் கோஜன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் மாணவர் சேர்க்கைக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஆறு மூன்று ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஆறு மூன்று ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் 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 கைபேசி எண் ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஆறு மூன்று ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ 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 டாட் கோஜன் எஜுகேஷன் டாட் காம் கோஜன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி செய்திகள் தொடர்கின்றன கோடியக்கரை அருகே மீன் பிடித்த புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த பதினாறு மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் சிறைப்பிடித்து சென்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஜகதாப்பட்டினத்தை சேர்ந்த மீனவர்கள் கோடியக்கரை பகுதியில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர் எல்லையை தாண்டி வந்ததாக கூறி தமிழக மீனவர்கள் பதினாறு பேரையும் சிறைபிடித்து சென்றனர் இச்சம்பவம் மீனவர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஷீனா போரா கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று இந்திராணியின் முதல் கணவர் சித்தார் தாஸ் கூறியுள்ளார் பெற்ற மகள் ஷீனா போராவை கொலை செய்த குற்றத்திற்காக மும்பை சேர்ந்த தனியார் தொலைக்காட்சி நிறுவனர் இந்திராணி கைது செய்யப்பட்டார் அவருடைய கொல்கத்தாவை சேர்ந்த இரண்டாவது கணவர் சஞ்சீவ் கண்ணா கார் ஓட்டுநர் ஷாம் ராய் ஆகியோரும் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்நிலையில் கொல்கத்தாவில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சித்தார் தாஸ் கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றார் 
உலகின் மிகப்பெரிய காப்பீடு நிறுவனமான எல்ஐசியின் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஐந்து கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் எல்ஐசி நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது இந்த நிறுவனத்தின் திட்டங்கள் செயல்பாடு மற்றும் ஊழியர்களின் கடின உழைப்பு காரணமாக தற்போது முப்பது கோடி பாலிசிதாரர்களை எல்ஐசி நிறுவனம் பெற்றுள்ளது இதன் மூலம் உலகின் மிகப்பெரிய காப்பீட்டு நிறுவனம் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ள எல்ஐசி நிறுவனத்தின் இன்றைய சொத்து மதிப்பு இருபது லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய் ஆகும் எல்ஐசி நிறுவனத்தின் வைர விழா சென்னை அண்ணாசாலையில் உள்ள எல்ஐசி நிறுவனத்தில் இன்று நடைபெற்றது இதனையொட்டி அந்த நிறுவனத்தின் மண்டல மேலாளர்கள் முகவர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஊழியர்களும் இந்த விழாவில் பங்கேற்றனர் இந்த விழாவில் பேசிய சென்னை மண்டல மேலாளர் சித்தார்த்தன் எல்ஐசியின் வைர விழா ஆண்டை முன்னிட்டு இதுவரை புதுப்பிக்கப்படாமல் உள்ள பல்வேறு பாலிசிகளையும் இன்று முதல் புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் எனவும் அறிவித்தார் பயனிருந்த பாலிசிகளை புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் அதில் காலதாமத கட்டணத்தில் இருபது சதவீதம் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் முப்பது சதவீதம் வரை தள்ளுபடி செய்து கொடுக்கின்றோம் இது பாலிசிதாரர்கள் பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு நல திட்டங்களை நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் அதாவது மருத்துவ முகாம் இரத்த தான முகாம் தெருக்களை சுத்தப்படுத்துதல் பூங்காக்களை பராமரித்தல் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு சென்று அங்கு சமூக சேவை செய்வதுடன் எல்ஐசியை பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் போன்றவைகளை செய்து வருகின்றோம் மேலும் அலுவலகத்தில் பள்ளி புரியும் ஊழியர்களுக்கு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் பாட்டு பாட்டு போட்டி பேச்சு போட்டி என்று அவர்களுடைய திறனை வளர்க்கும் போட்டிகள் இங்கு நடத்தி வருகின்றோம் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றாம் தேதி இன்று துவங்கி இந்த வார விழா ஏழாம் தேதி அன்று நிறைவு பெறும் இத்துடன் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் நிறைவடைகின்றன நன்றி வணக்கம்